Thưa quý vị, cách đây tròn 65 năm, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 3 năm 1959, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nghị định số 100 trên TTG thành lập lực lượng Công an Nhân dân Vũ Trang, nay là Bộ đội Biên phòng. Ngày 28 tháng 3 năm 1959, tại buổi lễ thành lập lực lượng cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng rất dinh dự, được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh tới dự, người đã huấn thị, đoàn kết cảnh giác, liêm chính, kiềm cần, hoàn thành nhiệm vụ, khắc phục khó khăn, dũng cảm trước địch, vì nước quên thân, trung thành với đảng, tận tuổi với dân. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu sự ra đời của Bộ đội Biên phòng, lực lượng chủ trang chuyên trách bảo vệ biên giới quốc gia, khẳng định bước trưởng thành phát triển của lực lượng chủ trang nhân dân trong sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ tổ quốc. Ngày 3 tháng 3 hàng năm đã trở thành ngày truyền thống của lực lượng Bộ đội Biên phòng. Quán triệt đường lối, quan điểm của đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Ngày 22 tháng 2 năm 1989, Hội đồng Bộ trưởng, này là Chính phủ, ban hành quyết định số 16 trên HDBT về tổ chức ngày biên phòng trong cả nước. Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 11 đã thông qua luật biên giới quốc gia, trong đó xác định ngày 3 tháng 3 hàng năm là ngày biên phòng toàn dân. Qua 35 năm thực hiện ngày biên phòng toàn dân, đảng, nhà nước đã quan tâm sâu sắc và có nhiều chủ trương chính sách sát đúng. Các bàn, bộ ngành, đoàn thể trung ương và địa phương đã chung tay góp sức hướng về biên giới, biển đảo. Quân chúng nhân dân trong cả nước nói chung, ở khu vực biên giới nói riêng, đồng tình ủng hộ, tham gia tích cực cho sự nghiệp bảo vệ biên giới. Các hoạt động ngày biên phòng toàn dân được tổ chức thường xuyên, rộng khắp, tạo khí thế sôi nổi, trở thành ngày hội của nhân dân cả ở tuyến sau và trên biên giới. Các phong trào chương trình mô hình giúp nhân dân phát triển kinh tế xã hội như nâng bước em tới trường, con nuôi đồng biên phòng, thầy giáo quân hàm xanh, thầy thuốc quân hàm xanh, bộ đội biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới, xuân biên phòng ấm lòng dân bản đã góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân với đảng, nhà nước, quân đội, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững chắc trong nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh vững mạnh, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Tại tỉnh An Giang, qua 5 năm thực hiện ngày biên phòng toàn dân giai đoạn 2019-2024, quân chúng dân dân trên khu vực biên giới đã cung cấp cho bộ đội biên phòng tỉnh An Giang gần 3.200 tin, trong đó có trên 1.600 tin có giá trị, xây dựng được những mô hình gương điển hình tiên tiến để nhân trọng, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng, củng cố thế trận biên phòng toàn dân, trọng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh ở khu vực biên giới. Để việc tham gia xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia thực sự trở thành quyền lợi trách nhiệm, nghĩa vụ của mọi tổ chức, mọi công dân. Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang chủ trì, phối hợp với các lực lượng tham mưu cho chính quyền địa phương, thành lập duy trì 72 tập thể, trên 650 hộ gia đình, 780 thành viên tham gia, tổ tự quản đường biên mốc quốc giới, 204 tổ, 813 thành viên, tổ tự quản an ninh trực tự, 23 tổ, 308 hội viên, Tổ phụ nữ tự quản đường biên móc quốc giới, 8 tổ Honda ôm, dân động gần 1.000 hộ dân đạt 100%, có đất sản xuất giáp biên giới, ký kết cho Bộ đội Biên phòng tỉnh và chính quyền địa phương tham gia bảo vệ hệ thống đường biên móc quốc giới. Biên giới đó thì tôi sống đó là cũng lâu năm rồi, cũng là mặt đất ở cặp biên giới luôn. Biên phòng cũng là cũng nói quỳnh hoài à, nếu tham gia phải là, là phải vững chắc phải làm bảo vệ cho tổ quốc an ninh tổ quốc kia là đường biên giới vậy đó tôi cũng vận động bà con anh em cũng mặn cái đó vậy đó làm cho tử tế đàng hoàng chứ đừng có xâm phạm bảo vệ biên giới là năm nay là năm 2013 tới nay luôn này. thì tôi cũng có được là rất sắc là cũng bằng khen là huy chương kỷ niệm chương cũng biên phòng mà vĩnh chương đó cũng giao tặng là cũng hai ba bằng khen à thời gian vừa qua thì nói chung là cái công tác phối hợp rất là nhịp nhàng rất là tốt đó thì về phía cái như đó là địa phương thì luôn thực hiện nghiêm cái chính sách chủ trương của pháp luật đảng nhà nước giáo dục nhân dân coi như đó là không có qua biên giới để coi như đó làm ăn coi như đó là là trái phép đó thì uh, thực hiện nghiêm cái chính sách coi như đó là biên giới đó à, đối với coi như đó là nước nước bạn Campuchia qua thì coi như cũng thể hiện cái cái thủ tục cũng rất là cái như là nghiêm theo quy định của nhà nước. Đặc biệt trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát, 
Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang đã vận động được hơn 51.500 hộ gia đình ký cam kết thực hiện phong trào toàn dân tham gia phòng chống dịch Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép. Bên cạnh đó, do các mô hình, chương trình như nâng bước em tới trường, con nuôi đồ biên phòng, mẹ đỡ đầu, cán bộ chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường, hũ gạo tình thương, mái ấm biên cương, ngày hội biên phòng toàn dân, Tết biên phòng ấm lòng dân bản, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã phối hợp với các sở ban ngành đoàn thể, cấp quỹ chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên, trao tặng vật chất cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hội viên phụ nữ nghèo, các em học sinh nghèo hiếu học trên khu vực biên giới. Tổng trị giá các hoạt động này trên 25,27 tỷ đồng. Quá trình thực hiện chương trình đồng hành phụ nữ biên cương, thì hai đơn vị đã phối hợp xây dựng 28 cái máy ấm biên cương à, cho người dân trên địa bàn của xã biên giới à, và cũng đã cấp phát hơn 1.000 xuất quà cho hội viên phụ nữ nghèo, các hộ gia đình chính sách trên địa bàn của xã có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí thực hiện cái chương trình đồng hành phụ nữ biên cương trên 2 tỷ đồng. Về phía biên phòng thì cũng luôn có hỗ trợ chính quyền địa phương trong cái việc chăm lo đời sống rồi các cái phong trào như là đền ơn đáp nghĩa, rồi coi như là giải quyết những cái tình huống là khó khăn để làm sao coi như là mang lại cái sự coi như là tính tính nhiệm, tin yêu, cái sự gắn bó giữa coi như là bộ đội biên phòng với quần chúng nhân dân ngày càng được coi như là, là chặt chẽ, được có thăng mật. Từ những mô hình gương điển hình tiên tiến ngày càng được nhân rộng đã góp phần tạo nền tảng vững chắc để xây dựng củng cố thế trận biên phòng toàn dân trong thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh ở khu vực biên giới. Từ đó giúp bộ đội biên phòng tỉnh tiếp tục thực hiện tốt vai trò là lực lượng chủ trì, nòng cốt, chuyên trách trong quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định để nhân dân yên tâm sản xuất, gắn bó với quê hương. Hôm qua, trường tiểu học Châu Giang Liêm, thành phố Long Xuyên phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Âu Diệt Úc tổ chức hội thi Rung Chuông Giang Tiếng Anh Spellimpi 2024. Hội thi có sự tham gia của 450 em học sinh đại diện cho 5 khối lớp trong toàn trường. Các em trực tiếp trả lời 20 câu hỏi bằng tiếng Anh như nhìn tranh viết từ, sắp xếp chữ cái thành từ có nghĩa, nghe và viết từ, nghe từ đánh vần. Các câu hỏi xoay quanh kiến thức tiếng Anh mà các em đã được học trong chương trình. Hội thi trung chuông vàng tiếng Anh là sân chơi bổ ích, trở tinh thần học mà chơi chơi mà học, nhằm tạo điều kiện cho học sinh được giao lưu học hỏi để cùng nhau tiến bộ giúp các bạn yêu thích môn tiếng Anh có cơ hội thử sức và đánh giá năng lực, từ đó tiếp tục phấn đấu rèn luyện để hoàn thiện kiến thức và kỹ năng của bản thân. 